Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido actualizado señores quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN vamos rumbo a los 100 mil suscriptores con más de 18 millones de visualizaciones hoy tenemos un invitado muy especial el cual hemos convocado por diversos temas eh, cotidianos es una persona que siempre ha mantenido un discurso coherente y su familia siempre ha sido coherente en, en, en su modo vivendi en el país y es el amigo Benicito Castillo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ariel. Muy contento de estar aquí en tu programa por primera vez y en esta gran plataforma que tienes, que has logrado y presto a responder cualquier que tú o pregunta que tengas a bien formular. Claro. Benicito. Entrando en materia política, porque hay personas que les gusta escucharlo, eh, ya por la sapiencia y el tiempo que tiene en la política, hay un tema que se, se ha hecho rumor público sobre un supuesto acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PLD en esta contienda política. Un ejemplo, hay personas de la misma fuerza del pueblo que ven su forma, que usted, usted siempre tiene una forma permanente de, de tirar tu de, de hacer opinión y quizá algunos no compaginen con usted en cuanto a la visualización de una posible alianza entre esas dos fuerzas. Yo quiero su opinión. Bueno, eh, ciertamente ha surgido una divergencia pública entre algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y mi hermano de afecto, eh, que es José Fran Peñaguaba, sí. eh, y nosotros con la visión sobre lo que debe ser un frente opositor al gobierno del presidente Abinader y al PRM y la posibilidad de una alianza con eh, el PLD que necesariamente para materializarse no hay ninguna forma de hacerla que no sea con Danilo Medina y la mafia del Danilato. ¿Y qué, cuál es eh, mi visión sobre el, sobre el tema? Que esa alianza, si este país ve a Leonel Fernández Reina, a quien nosotros acompañamos en sus grandes luchas para desalojar del poder a ese grupo de mafiosos que ahora el país lo está viendo en los expedientes criminales que hay en justicia. Si le salimos al país como que nada pasó y nosotros vamos a sentarnos en una mesa con ellos a pactar, yo creo que nos faltamos el respeto nosotros mismos y yo creo que perdemos el respeto, perderíamos el respeto de la población, porque hay cosas que tú tienes que respetar. Eh, yo sé que en la política hay que ser flexible, lo entiendo, tampoco es vamos a llevar a extremos eh, situaciones que en un momento coyuntural se puedan hacer, pero hay otras, eso tiene su límite. Sí. Tú no puedes eh, a, a renunciar a aspectos cruciales de tu ética, de tus valores, de, tu, de lo que han sido tus luchas, eh, porque evidentemente que caería en un descrédito tremendo. En el caso del doctor Leonel Fernández, a quien yo he defendido 30 años y he defendido en los últimos, después que salió del poder en el año 2012, lo he defendido más que todo eso que están ahí juntos, que me están adversando en este tema. Sí. Porque ahora yo digo que es muy fácil decir que se está con Leonel Fernández, que muchos lo ven que puede volver al poder. Pero yo lo defendí y estaba con él cuando... Todo, todos no, una gran parte de los dirigentes del PLD lo vieron caído, lo vieron destruido. Sí. Cuando Danilo Medina gobernaba y José Ramón Peralta y Montalvo y invistieron duramente contra Leonel Fernández, no solo políticamente sino moralmente para destruirlo. La única voz que salió a defender a Leonel y a emplazar a ese grupo de gavilleros en Palacio fuimos nosotros. Sí, hay coherencia en eso. Entonces, eso me da derecho a mí a opinar sobre la, el concepto que tengo de ese líder nacional que se llama Leonel Fernández. 
en el sentido de que yo entiendo que lo que estaría en juego para él en una alianza con el Danilato no es ni siquiera las elecciones, es su, su, su estatura histórica. Leonel fue el sucesor de Bosch y de Juan Bosch. Leonel eh, ganó tres veces la presidencia de la República. Sí. Hizo una lucha eh, bellísima, eh, un gesto de sacrificio y de valentía por la democracia dominicana. Hoy no tenemos una dictadura montada aquí, porque Leonel se fue del PLD y se fajó en defensa de la constitución y sacó a este grupo de, 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 de canallas del poder. Si él se hubiera doblegado y no hubiera echado ese pleito, aquí tuviera una dictadura en la República Dominicana. Sí, porque las intenciones eran fuertes. Entonces, eh, ahora surgir, decirle a ese hombre que mira, termine su carrera en lo dado con este grupo de corruptos metidos en expedientes de corrupción, es una locura. Y desde el punto de vista político, una, un infantilismo, porque tú ves las últimas encuestas y te das cuenta, que según la Galo, por ejemplo, que sí. Leonel ha logrado una proeza que ningún político aquí ha logrado, de un partido de un 4.8 a un 26%. Según la Galo. Según la Galo, sí. en, en dos años. Y el PLD en caída libre, en un 14, un 15%. Y está cayendo el PLD porque Danilo no ha soltado el PLD. Porque el Danilato no ha querido darle paso y, y, y el esplendor que debió de tener Abel Martínez como un líder joven del PLD. El, esa es la caída del PLD, es precisamente la infectación en la cúpula de mando, en la caja de mando de ese grupo mafioso. Entonces, en ese momento que Leonel sube en la misma proporción de que el PLD baja, explota el caso Calamar, y lo que hacen estos genios que andan detrás de eso, en vez de dejar que el PLD se acabe de, de derrumbar, sí. y Leonel subir con su propio partido, y recibir la base de su, de, de, del, del PLD allá, y los dirigentes medios que se estaban renunciando del PLD a la fuerza del pueblo, lo que hace esta expectativa de alianza es revertir ese proceso. Sí. Paran la caída del PLD, porque el dirigente del PLD que pensaba irse de su partido, cuando le dicen que van a ir aliados a la fuerza del pueblo, pues se queda. Se Fíjate queda. que no ha habido más, más, más renuncia. No, eso, eso ha parado la emoción. Todo lo ha parado. Sí. Y lo peor, Leonel Fernández, que debió de tener ya a su ejército de candidatos municipales en todo el país, en una gran parte conformado, un ejército, diríamos, de regidores, de alcaldes, de directores municipales, de él, que trabajen por él, una coalición de partidos aliados que trabaje por él, todo eso lo pararon, esperando que el comité político del PLD decida. Tú, tú te pones a ver lo, lo que ha pasado y eso tú no te lo explicas porque es realmente son errores gravísimos que se han cometido Pero, y yo digo una cosa Ariel aquí hay gurúes que están equivocados creyendo que aquí se va a ganar con el plátano caro que el plátano está caro que la comida está cara y el pueblo va a ser presidente a Leonel porque la comida está cara y están equivocados porque aquí hay jóvenes tú eres una muestra, aquí hay una nueva comunicación social activa, redes sociales consciente aquí hay una masa silente muy grande que sabe que esta crisis de inflación es mundial en todos los países está ocurriendo y que se va a sentar de aquí a un año analizar la propuesta y lo que representa cada quien sí. entonces el doctor Fernández tiene en su haber una realización portentosa de, de su gobierno que yo in, in, incluso entiendo que ha sido poco defendida que lo, los logros de Leonel Fernández en este país son inmensos pero lamentablemente un grupito de, de funcionarios le afeó en su gobierno y le desacreditó 
su gobierno con el tema de la corrupción y le dieron una visión de un leonel permisivo con la corrupción eso espanta a la masa silente sí. eso espanta a los jóvenes que van a preguntarle al doctor leonel fernández usted es un hombre excepcional pero con quién viene usted usted viene con el mismo equipo usted no se ha renovado entonces yo digo que el doctor Fernández debe usar el librito del doctor Balaguer del 86, que le pasó algo similar. Balaguer había sido presidente 12 años y había una aprensión de esa masa silente de que una vuelta de Balaguer vendría con lo, los generales de los 12 años represivos sí. o que venía con corrupto de los 12 años. ¿Qué hizo Balaguer? Se renovó, se reinventó. Siendo un viejito ya de casi 90 años, ciego, buscó a Minu Torre con 25 años, buscó a Luis Toral que tenía 26 años, sí. se rodeó de 6 o 7 jóvenes y se lo presentó al país. Se y, renovó. Y se renovó y ganó. Sí. Entonces, ¿cómo puede un candidato que necesita trabajar eso para volver al poder? Porque se gana con un 50 más 1. Sí aparecérsele al país con la idea de, de Danilo Medina y Calamal y Pulpo y, 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 y que se vea o que le dé al PRM y al, a la reelección del presidente Abinader la oportunidad de decir, ustedes ven, mírenlo ahí junto él representa la opción de la corrupción eh, representa la opción de la impunidad si usted vota por él eh, van a quitar a Miriam Germán y a Jerry Berenice Reynoso el 17 de agosto y van a soltar a y van a soltar a Peralta y a Donald y a todos estos casos lo van a echar para atrás sí. la persona consciente que no es política que no es, que no es compañerito va a ver todo eso todo eso lo va a analizar entonces ¿qué hago yo como amigo y una persona que ha estado en las estrategias de la carrera política del doctor Fernández, advertírselo como amigo, amigo presidente Fernández, no se meta por ahí, que ese es un salto al vacío. Sí. Pero no solamente es un salto al vacío por él, a nivel práctico, Ariel, es una locura. Y se lo dije a, a, a mi amigo José Fran, hermano de afecto. Sí. Pues José Fran, tú sabes lo que es sentar en una mesa PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y siete partidos a repartirse 500 candidaturas municipales. Eso termina en un lío enorme. No, ese es el inicio de un lío. Por, en todos los partidos, sobre todo en los grandes. ¿Por sí. qué? Porque la mayoría de los aspirantes, alcaldes y directores municipales son los líderes locales más importantes de esos partidos. Y cuando tú coges un teléfono y lo llamas y le digas, mira, cédele la candidatura al del PLD allá en tal pueblo, tú tienes un, un, un enemigo mortal. Sí. ¿Y quién, a quién le beneficia eso? Al, al gobierno, que va a tener una ambulancia para recorrer, recoger sí, sí. a todos los heridos de ese invento y, 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 y montarlo en, el, en la carroza oficial Eso. y de, que me decía un amigo con una ventaja del gobierno que le van a trabajar gratis porque cuando tú desmontas a un candidato en un pueblo va a querer salir de ti o, lo que va a querer es que tú pierdas sí, sí. entonces son cosas lo que te digo que son infantilismo eh, que no y hay otro, otro punto de vista que se está perdiendo lo clave para, para la fuerza del pueblo del PLD son la presidencia de la República, que es clasificar en la primera vuelta del año de mayo del 2024. ¿A qué va a estar atento el pueblo dominicano en febrero de esa votación? ¿A cuánto alcalde sacó cada uno? No. Lo que va a estar atento es cuántos votos sacó el PLD morado. ¿Y cuántos votos sacó eh, la Fuerza del Pueblo Verde? Si el PLD le, le lleva la milla a nivel de votos, po, votos municipales a, a la Fuerza del Pueblo, ¿sacaron a Leonel antes de mayo? Sí. 
porque se te va a deprimir la fuerza del pueblo con esa votación bajita y te vas a llegar muy debilitado los empresarios no te van a dar recursos y vas a llegar muy debilitado eh, para mayo y si tú haces una alianza con ellos tampoco hay garantía y se lo explicaba hoy en el Twitter ahora no va a haber arrastre ahora es con regidores ¿qué significa? que los regidores por ejemplo del PLD en, aqu en aquellos lugares donde lleven candidato alcalde de la fuerza del pueblo no tienen por, eh, pueden hacer pacto con el, el alcalde del PRM eso es así por, y ellos salir porque no le afecta porque cada, ahí va cada quien va a buscar su lucha individual su lucha individual sí. de cómo salir sí. ese regidor es algo lógico entonces son lo que te digo cinco o seis puntos que tú dices bueno y, y qué es lo que le pasa a los estrategas de la fuerza del pueblo que no están viendo lo que es eh, natural sus propios aliados naturales ¿quiénes eran los aliados naturales? si tú vas a conformar un, una coalición con lo primero que tú tienes que contar ¿quiénes han sido tus aliados? ¿quiénes fueron tus aliados hace cuatro, dos años y medio? Claro. y esos son los que tú tienes que privilegiar tú no puedes mandar a tus aliados naturales a, a, a un segundo o tercer plato para caerle atrás a tus enemigos eso, eso es algo el reformista debió de estar sentado como aliado privilegiado la fuerza nacional progresista el PQDC lo que nos bajamos con Leonel cuando el año, hace dos años y medio cuando él no tenía él lo que tenía era un 5 y un 6 sí. esas son la gente tuya electoralmente ah no esa gente tú la, la pones a un lado y ponen jola a todo el mundo para repartirte los puestos con, con los enemigos y con lo que te van a hacer y daño. con lo que te van a hacer daño que, que tienen los puñales atrás para puñalearte para sacarte en la primera vuelta en tercer lugar así mismo es entonces yo le pregunto Vinicito hay personas que han dicho que o sea que, Vinic que la fuerza nacional progresista ahora ha tenido un acercamiento con el presidente Abinader o sea de la fuerza del pueblo lo han dicho serían estos caballos de Troya que buscarían mira lo que, de, lo que de, pasa que ellos lo que pasa que ellos tienen una algunos de ellos una mentalidad eh, diríamos no quiero usar términos hirientes no no pero corta sí ellos quieren poner que todo el que no está de acuerdo con juntarse con la mafia de Danilo es porque está con el gobierno es un chantaje eh, eh, tú para que no se diga que no, que tú estás con el gobierno tú tienes que apoyar que yo me siente con el Danilato y los corruptos de Najayo a negociar, no es verdad nosotros no entramos en chantaje porque nosotros estamos probados nosotros le renunciamos al gobierno a Danilo Medina nosotros no andamos detrás de carguitos de gobierno ni nada de eso nosotros tenemos a nuestro país como norte con el presidente Abinader lo que tenemos es una relación personal, pero no de ahora, desde que yo tenía 22 años. Y siempre a lo largo del tiempo hemos mantenido, a pesar de las diferencias políticas, esa relación personal inalterable. Sí. Obviamente el presidente Abinader llega al poder y una de sus primeras medidas es que va a ser muro en la frontera. ¿Y quién fue el que propuso el muro aquí por primera vez? Fui yo. Ustedes tienen un año con eso. En la, en, cuando fui diputado fue mi primera iniciativa. Y yo porque soy contrario político al, al, al PRM, eh, el presidente anuncia el muro, yo le voy a regatear al presidente el apoyo en esa obra. Sería mezquino, sería un disparate de parte de nosotros. Sí. ¿Qué he hecho? Apoyar el muro pero he estado vigilante también por su dilación y estoy arriba de eso, incluso al mismo presidente le he dicho en ocasiones te están boicoteando eso, es decir, yo no estoy detrás de, 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 de situaciones, diríamos, de conveniencia. Si nosotros hubiéramos estado atrás de conveniencias personales o familiares, no quedamos con Danilo. Era lógico. No, no, no deja, que Dicho sea de paso, no quería aceptar la renuncia ni de mi papá, ni de Pelegrín, ni de ninguno de nosotros. Y se ve ahí todos los miles de millones que, que se ganaron. Nosotros hubiéramos estado en ese fandango ahí metido. Sí. Si eso hubiera sido, el, el diríamos, lo que nos mueve 
en política. Y eso es lo que algunos energúmenos que nos atacan no entienden. Los bichos, eh, la, el legado histórico de Vincho Castillo en este país está ahí. Mi padre siempre lo ha guiado los principios y los valores eh, del país, las causas nacionales, reforma agraria, el tema de Haití, el tema de la droga. Y cuando ha tenido que quedarse solo, aun sea sacando pocos votos, lo ha hecho. En el 2016, nosotros no solo no fuimos del gobierno de Danilo, no fuimos a pelear con el gobierno. Y siendo un partido chiquito, fuimos solos en el 16. Y yo saqué casi un 4% aquí en la capital, casi 20 mil votos. Votos azules de la, de la FNP. Es decir que tam, si hay que ir solo, eh, también iremos solo. ¿A, ¿A qué? A darle presión electoral a la causa nacionalista que no debe quedar fuera que de eso del debate una, político de este de país electoral. Quiero, de eso quiero preguntarle, eh, Vinicito, un ejemplo Haití, un país acéfalo de poder político, luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse, uh -huh. se ha visto las bandas criminales, cómo sí. han crecido en ese país, sí. un desorden, no hay Senado, no hay Suprema Corte de Justicia, no hay Cámara, no hay nada, no hay nada. Entonces, este problema que se ve algunas personas internacionalmente que, que buscan que buscan como desestabilizar que, que haya una desestabilización y acercarse y, y no sé qué buscan y realmente ¿qué, Mira, ¿qué pasa Ariel, con Ariel se está cumpliendo lo que no hemos cansado nosotros los bichos y la FNP desde sí, hace 30 años la potencia quieren lo voy a poner claro sin sí. entrar en quieren mudar la población haitiana a la República Dominicana porque para ellos es la solución más práctica sí. y eso es lo que están haciendo por eso no intervienen en Haití por eso ellos ven que se está disolviendo el Estado haitiano que se están matando miles de personas que se están violando mujeres que se están violando niños todas las atrocidades y la ONU mirando para otro lado y Estados Unidos mirando para otro lado y Francia mirando para otro lado. Y Canadá, mire, mucho, muchos parlamentos, pero lo que hay que hacer, nadie, nadie de eso quieren hacer. ¿Lo qué? Intervenir militarmente. ¿Por qué? Porque quieren empujar esa población a la República Dominicana. El presidente Abinader tiene, y el canciller, en su discurso excelente en la ONU esta semana, un discurso excelente de defensa del país y de emplazamiento a la, a la comunidad internacional. ¿Cuál es la diferencia de nosotros actualmente con el presidente Abinader? Presidente, eso está muy bien y nosotros lo apoyamos. Pero actúe. Actúe en consecuencia con lo que usted le está diciendo. O actúe, por ejemplo, aquí se acabó el tema de las de la parturientas haitianas, que aquí no se pueden ocupar más de un 10% de, de las camas de porque es un país pobre y no puede gastar 14% de su presupuesto en salud en eso. Para afuera. No, no, digan lo que ustedes quieran, para afuera. Sí. Aprieto las repatriaciones. Visa, cero. Cerrar la frontera. Entonces ahí, la Estados Unidos dirá, no, pero espérate, si se plantó Estados Unidos, eh, República Dominicana, entonces esta crisis no va a estar ya nosotros, van para Florida van para Miami espérate, entonces no, manda la tropa después manda la tropa sí. entonces, ahora mientras ellos puedan seguir aupando con su inacción la, el traslado de población hacia la República Dominicana ellos están encantados dime qué país Ariel dime qué país en el mundo acepta que el 60% de sus camas de maternidades esté ocupada por ilegales no hay. No existe. No, y las escuelas, de que licitando 40 escuelas móviles, ¿para qué? Por la demanda de los haitianos. Ellos se están mudando para acá, lamentablemente, y no hay una respuesta contundente. Hay una especie de invasión pacífica. Lo que la hay, una ocupación, ocupación es lo que hay. Sí. Y eso está alentado desde fuera. Uh -huh. Entonces, nuestro gobierno necesita. Presidente, muy bien todo eso, pero vamos a actuar, vamos a actuar, 
que ellos sepan que de verdad que se está planteando este asunto. Yo quiero hacerle una pregunta también que es grave. Esto es grave. Hay, hay personas que no han visto esto, quizás, o, o lo han visto y lo han ignorado, quizás hasta del mismo gobierno. En todos los países del mundo se hace un censo, en todos los países del mundo, para llevar control y ver. Aquí no han salido estadísticas del censo. O sea, no, no se sabe. Pero, pero no quien te nada. habla, quien te habla, llevó la voz cantante el año pasado. Por mi misma relación de amistad personal con el presidente Abinader, antes de que se diera, empecé a alertar que no había condiciones para hacer el censo y que eso iba a ser un desastre y que eso estaba lleno de escándalo y que eso eh, lo, eh, lo iba a manejar la ONU para salir a hablar en buste del tema haitiano. Hice toda una campaña sobre eso. Fui a contrataciones públicas, denuncié un, un fraude en la compra de las tablets. Contrataciones públicas confirmó todo. Y por encima de todo hicieron el censo, un tollo. Cinco meses después se gastaron 3.800 millones de pesos. No tenemos datos sobre el censo. Andan los pobres empadronadores Ay, todavía eso, 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 dando eso gritos para que le paguen. Sí, eso dio pena. Y lo peor, porque son cínicos, en vez de, 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 de aceptar el fracaso, que no se encuestó ni siquiera un 20%, se censó de la población y de las viviendas, que son tan cínicos que ahora se han inventado una encuesta, oye esto, una encuesta, una encuesta, para que esa encuesta valide los datos de lo que ellos recogieron, una seriedad, porque el censo no es encuesta, el censo es el trabajo directo con todos los dominicanos, con todas las viviendas, con todo, es decir, tú no puedes confundir nunca o dar por, por sentado algo que es una encuesta, es algo muy diferente a lo que es un censo. Entonces, el presidente debe destituir a Miosotti y a Paveliza, que lo único que le están haciendo es daño a él y a su gobierno. Y al país también. Y al país. Sí. Porque hay un clamor nacional de que son dos, dos funcionarios ineptos, aparte de su fusionismo y de que el señor Isa es de los ideólogos, un peón de la ONU, ideólogo de la fusión. Entonces fracasó, esa es la verdad. Pavel Isa fracasó. Y mientras más lo deje ahí, más costo político va a pagar el presidente Abinader. Sí, este país siempre habla en el derecho comparado de las otras sociedades eh, que deberían de tener la misma forma, la misma ideología eh, y todo, de que para el crecimiento del país. Pero en otras sociedades, un ejemplo como el Perú, han ido ex presidente preso. Eh, vimos el caso de, 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 de Toledo, vimos el caso de, de, es de que, Cusiste, es, que el, es que el problema de Fujimori. El problema es la impunidad. Si tú mandas un mensaje de que los ex presidentes no pueden caer presos, va a haber una patente de corso para robar. El, a, es al revés. El presidente, los presidentes son las personas más obligadas con su pueblo y ese es el ejemplo que se está dando con el tema de Danilo ahora obviamente con su enfermedad y eso hay que respetar eso y no, no se puede si él tiene realmente cáncer y está en tratamiento hay que dejarlo eh, que se recupere pero eso no le puede dar impunidad de dirigir un gran saqueo de miles de millones y no poder ser tocado por la justicia por lo que te digo, porque deja un mensaje a los dominicanos de a pie de que los presidentes son una especie de monarca sin corona y eso no es así. Sí. En cualquier sociedad organizada del mundo, un presidente es más responsable que cualquier funcionario porque es el más obligado, el que el país confió directamente en velar porque cosas como las que ocurrieron no se hagan. Sí. Yo vi un dato interesante de la Garo y le voy a hacer una pregunta a usted, Vinicito. Eh, del 100% de la población, 
lo, lo, los datos que hacen la encuesta es como un 40% y ahí ponen al PLD, al PRM, a la Fuerza del Pueblo y a los partidos tradicionales. Pero hay un 60% que no quiere saber de política, hay un 60% que no vota, hay un 60% que, por ciento que no se identifica. Y usted, vimos en las pasadas elecciones que usted, yendo por un partido literalmente pequeño, sí. de, delante de partidos que están en el gobierno. Fue una coalición de pequeños. De pequeño Vimos el por ciento muy significativo. Sí, que casi un 14%, 13.6. Claro, entonces con esto que yo le digo, de ese, de ese 60% que no quiere saber de políticos eh, tradicionales, eh, Vinicito Castillo se ha enfocado por ahí, para una posible candidatura. Bueno, eso es lo que estamos evaluando precisamente ahora. Eh, yo tengo encuestas eh, que me dan, si me apoyara la coalición que me apoyó eh, la vez pasada, yo ganaría eh, sin mayor inconveniente a Farideh Raful, sí. en todos los escenarios. Obviamente, si no me apoyara esa coalición, que son la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y los demás partidos que me apoyaron, siete partidos, y yo voy solo con mi partido, ando entre un 12 y un 15% que es como tú dices una población consciente que no está atada a partidos políticos, no, no milita en un partido político y que me sigue o puede votar por mí, no por Vinicio Castillo en términos personales, independientemente de cosas que, que puedan seguirme, es el discurso sí. yo entiendo que en la causa nacionalista que hemos defendido durante tantos años, necesita una expresión electoral en las elecciones. Tiene que estar en el debate electoral dominicano opciones que representen el sector nacionalista. Sí. Porque excluirlo en una situación como, como, lo que, como la que tiene el país hoy frente a Haití, yo creo que sería muy negativo para la República Dominicana. Sí. Benicito, muchas gracias. Llegó el, el amigo que tenemos mucho el tiempo. Gracias a ti, Ariel. Eh, muy contento de estar aquí en el, por primera vez y espero volver pronto. No, lo, lo vamos a traer durante la política. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Vamos a una pausa y regresamos con otro siguiente invitado. Quédense en línea.